ഇപ്പതേ നമ്മൾ ഷൂട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഈ ചേട്ടി അതിന്റെ പുറത്തെടുത്തിട്ടാ അത് ഒടിഞ്ഞു പോലെ ആ ചെടി നിങ്ങളേ ഈ ചെടി കെട്ടാന്നും പറഞ്ഞല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ അടയ്ക്കൽ അടയ്ക്കാൻ മരത്ത് മടക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് വലുതായിട്ട് വേണം വെട്ടി കൊണ്ടുപോയി വിത്ത് നിനക്ക് ഒരു അഞ്ചു പവന്റെ മാല വലിച്ചാലും ഇത് അടയ്ക്കല്ല വന്നപ്പേ അത് പനയാണ് പന അത് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് വെട്ടി വിട്ടിട്ട് നിനക്ക് അഞ്ചു പവന്റെ മാല വലിച്ചരുന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിലും അഞ്ചു പവന്റെ മാല വാങ്ങിച്ചരെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നടക്കാത്ത സ്വപ്നം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് കെട്ടണില്ലേ നിങ്ങള് അയ്യോ പറയാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് സമയം ഇണ്ടോ പറയാല് ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ നമ്മൾ ഇതാ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ചോര കണ്ടാണ് തുടക്കം അതുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് വൈറലാവും വിചാരിക്കുന്നു അത് അത് വൈറലാവും കാരണം ഒരാൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഇന്ന് വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ദിവസമില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ചെടിയൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് രാവിലെ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞതാണേ പക്ഷെ ഇത് വൈറലാവണം എങ്ങനെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു കർഷകൻ ജീൻസും ടീഷർട്ടും ഇട്ടുണ്ടെന്ന് പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അതെന്താന്ന് അറിയോ ഞങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാരല്ല ഇവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവൻ ഈ യു കെയിലേക്ക് ബംഗാളിയാണ് നല്ല നടക്കോ ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ട് കൃണി കണ്ടില്ലേ എന്റെ ചെടി ഒന്ന് ചവിട്ടി ഇതാക്കരുത് കേട്ടാ ഇത് ഈ ഇത് പിടിച്ച് ഈ ഈ കമ്പിയുടെ തലപ്പ് ഇത് പിടിച്ച് ഇതാ കണ്ടാ കണ്ടാ ഇപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേണ്ടി വന്ന് ആശ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറായി ഞാൻ വീട്ടിൽ ഈ ഈ സമയം കൊണ്ട് എന്തുമാത്രം പണിയെടുത്തെന്ന് അറിയാമോ ഒരാൾ രാവിലെ നാല് പാത്രം കഴുകിണ്ടാവും തരാം ഇനി മുതൽ ചേട്ടൻ ചെയ്താൽ മതി അതൊക്കെ അപ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കാം ഒരു വിലയില്ല കുറ്റം മാത്രം എപ്പിസോഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്റെ താല അല്ലല്ല ഇന്നിപ്പതേ നമ്മൾ ഷൂട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഈച്ചടിച്ച് വീട്ടിൽ ഞാൻ അപ്പൊ കൊറേ നാളായിട്ട് ആൾക്കാർ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാന്ത്വനത്തിലെ ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരുമോ സാന്ത്വനത്തിലെ ജയന്തിയുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ കളക്ഷൻ കാണിക്കോ ഓർണമെന്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ കാണിക്കോ ജയന്തി ആയിട്ട് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊറേ മെസ്സേജ് വന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് ഷൂട്ടില്ല അപ്പം എപ്പിസോഡ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സാന്ത്വനത്തിൽ തമ്പിയുടെ വീടിനെയും പരമാവധി പാരം വെച്ച് പൊളിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തി കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ആൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം സാന്ത്വനത്തിലെ ജയന്തിയിലേക്കൊരു മേക്ക് ഓവർ കാരണം ഇതെന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് എന്റെ സ്വന്തം അപ്പൊ ആൽബി ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഞാൻ വിളിച്ച വലിയ ഗസ്റ്റ് കാരണം നമ്മള് ഇതിൽ ഞാനും ആൽബി ചേട്ടൻ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുമ്പോ ആൽബി ചേട്ടനാണ് എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ മോഹൻലാല് ദിലീപ് ദിലീപ് വീട്ടില് പ്രായമായ ഗോപി അതല്ല ജയന്തിയല്ലേ <laughs> 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 സിമ്പിൾ മേക്കപ്പ് മതി സാന്ത്വനത്തില് നാച്ചുറലായിട്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിത്തൗട്ട് മേക്കപ്പ് ആണ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം മേക്കപ്പ് വേണം ഇവരൊക്കെ കണ്ട തിരിച്ചറിയണ്ടേ ആ അല്ലെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോ നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള കുഞ്ഞു ഡോട്ട് പോലും 
ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് സുന്ദരികളായിട്ട് വരുമ്പോഴേ നമ്മളെ ചേട്ടന്മാർക്കൊക്കെ കണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുള്ളൂ അല്ല ചേച്ചിമാർക്ക് സാരി ഡ്രസ്സ് കമ്മൽ ഓർണമെന്റ്സ് അതൊക്കെയാണ് ചേച്ചിമാര് നോക്കണത് അപ്പം മേക്കപ്പ് തുടങ്ങാം അപ്പൊ സിമ്പിൾ മേക്കപ്പ് ആണ് ഭയങ്കര ഹെവി ഒന്നും അല്ല സാന്ത്വനത്തിലെ മേക്കപ്പ് വളരെ എളുപ്പം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്റെ അഴകാന കാർക്കൂന്ത കെട്ടട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ എന്റെ ജസ്റ്റ് മുഖത്ത് ക്ലെൻസിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്ന ഡർമയുടെ സ്റ്റിക്കാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറ് കുഞ്ഞ് സ്റ്റിക്ക് കാരണം അവിടെ ലൊക്കേഷനിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പം മേക്കപ്പ് മാൻ്റെ എന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ ഇടാറുണ്ട് ഇതെൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ല 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 അപ്പൊ ഞാൻ ഡെർമാഡിയുവിൻ്റെ മേക്കപ്പ് സ്റ്റിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി എഫ് ഡിയും ഡി സിക്സ്റ്റി ഫോറും ആണ് എൻ്റെ കളർ ടോൺ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കളർ ടോണും ആണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കളർ ടോണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഡി എഫ് ഡി ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴുത്തും കൂടെ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കഴു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഫേസ് കളർ വേറെ നമ്മുടെ കഴുത്ത് വേറെ അങ്ങനെ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഡി എഫ് ഡിന്റെ ഇത് ഫേസിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഡി സിക്സ്റ്റി ഫോറ് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാ ഇവിടെ കുറച്ച് അപ്പൊ ദാ സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി എപ്പോഴും ഇടാറില്ല ചില സമയത്ത് മാത്രം എന്തെങ്കിലും പിമ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധികം പാച്ച് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ മേക്കപ്പ് സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ മേക്കപ്പ് സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ജസ്റ്റ് വലിയ ഘടാഘടികനായ മൂക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നോസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി സിക്സ്റ്റീൻ ആണേ അപ്പം നല്ല ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണ് ഇതാ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് നമുക്ക് നോസ് കട്ട് ചെയ്യാനും ഫേസിൽ ചിൻ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ കാരണം ഈ ഒരു കളർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അത്രയും പോർഷൻ ഡള്ളാവും അപ്പം നമുക്ക് ഏത് പോർഷൻ ആണോ നമുക്ക് നല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഹൈലൈറ്റ് ആവും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് തിൻ ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഈ വലിപ്പം കുറച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും ചെയ്തു ഇനി അത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ തുറച്ചിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാനത് മാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൗഡർ പാഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമേ പൗഡർ പാഡും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ റോഷോ ബ്ലഷോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഐബ്രോസിന് ഓൾറെഡി തിക്നെസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഐബ്രോസും വരയ്ക്കാറൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബ്രഷിൽ ഞാൻ ഒരു പൗഡറിൻ്റെ സംഭവം ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് വെറുതെ ഒരു നമ്മൾ മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വരും നമ്മുടെ ഐബ്രോസിൽ അപ്പം അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഐബ്രോസ് വരയ്ക്കാറില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര രാക്ഷസന്മാരുടെ ഐബ്രോ പോലും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഐ ഷാഡോ ഒന്നും അങ്ങനെ അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല സാന്ത്വനത്തിൽ അങ്ങനെ ആരും അധികം ഐ ഷാഡോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇടാറില്ല അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു ടിൻജുണ്ട് ടിൻഡ് ഞാൻ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ടിൻഡിന് വരുന്നത് അപ്പം ആ ടിൻഡ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കും മൊത്തത്തിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് ഷെയ്ഡ് വരെ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടാറില്ല ജസ്റ്റ് ലിപ് ബാം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതാ ലിപ് ബാമും ഇട്ടു ഞാൻ പറയാം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇടാറില്ല ലിപ് ബാം മാത്രമേ സാന്ത്വനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം ലിപ് ബാം ഇട്ടു ഇനി എൻ്റെ മെയിൻ ഐറ്റം ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും
ഒന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ മസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം മസ്കാരയാണ് അപ്പം അതെ മസ്കാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മസ്കാര ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മസ്കാര അപ്പം മസ്കാരയും ലിപ്സ്റ്റിക്കും എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആണ് മസ്കാര ഇട്ടു അപ്പോൾ ജയന്തിയുടെ ക്യാരക്ടർ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ കണ്ണ് എഴുതുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഇപ്പം കുറേ ഒരു മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഷെഡ്യൂളുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സാന്ത്വനം കാണുന്ന സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്കറിയാം ഞാൻ കരി കണ്ണൊന്നും എഴുതാറില്ല മസ്കാര ഇടും ജസ്റ്റ് ആ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്മജ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇതായി ഇതുപോലെ ബ്രഷ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്മജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഐ ലൈനർ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കാന്ന് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും വരയ്ക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു നമ്മളെ കണ്ണിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നൊരു വൈറ്റ്നെസ് ഇല്ലേ അതൊന്നും മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത്രേ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫേസിലെ മിനുക്ക് പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാന്ത്വനം ജയന്തിയുടെ മേക്കപ്പ് കാരണം കണ്ണ് ചെറുതായിട്ടൊന്നും മസ്കാര ഇട്ട് കൊടുത്തു ലൈൻ ചെയ്തു ലിപ് ബാം ഇട്ടു മേക്കപ്പ് സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഇട്ട് പൗഡർ പാഡ് ചെയ്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ബ്ലഷും റോഷും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഐ ഷാഡോ ഒന്നും ഇടാറില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ സാന്ത്വനം ജയന്തിയുടെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പൊട്ട് വെക്കണം ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഇടണം സാരി കൊടുക്കണം ഹെയർ ചെയ്യണം ഇയോ കുറേ പണിയുണ്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഇടാവേ ജയന്തിയുടെ പൊട്ട് വെച്ചു ഞാൻ സാന്ത്വനത്തിൽ ബ്ലാക്കും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് റെഡും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് റെഡ് ചെറിയൊരു ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള റെഡ് അല്ല കുറച്ചൊരു ഡാർക്കായിട്ടുള്ള റെഡ് ഞാൻ സാന്ത്വനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ബ്ലാക്കാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ജയന്തിയുടെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ ബാഗിനകത്താണ് ഇത് ആൽബിച്ചേട്ടൻ്റെ ബാഗായിരുന്നേ ആൽബിച്ചേട്ടൻ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് നടന്ന ബാഗാണ് എപ്പോഴും ഒരു തവണ എൻ്റെ മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ട്രോളി ബാഗുണ്ട് ആ ബാഗിൻ്റെ ട്രോളിക്ക് എന്തോ അല്ലെ നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന സാധനം ഇല്ലേ അതിനെന്തോ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറ്റി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് ഇന്ന് ഷൂട്ടിന് കൊണ്ടുപോകാൻ ബാഗില്ല പെട്ടെന്ന് എന്തിനും പക്ഷേ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റും ആ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ബാഗ് തൽക്കാലത്തേക്ക് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് കിട്ടിയതാക്കി എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് ഇപ്പം ചേട്ടൻ മറ്റേ അമ്പത് വയസ്സ് ഗവർണർത്തൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ ബാഗ് ഞാൻ ചോദിച്ചു പുതിയൊരു ബാഗ് വാങ്ങി കൊടുക്കാം പാവം പക്ഷേ ഈ ബാഗ് ചേട്ടൻ എത്ര വർഷമായിട്ട് ആൾ ചേട്ടൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ബാഗാണെന്നറിയാമോ പണ്ട് ഈ ബാഗ് തപ്പുമ്പോൾ പേന പേപ്പർ അതൊക്കെയാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ തപ്പുമ്പോൾ പിൻ മോട്ട് പിന്നെ പിന്നെ വരെ ഞാൻ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ബാഗാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പിന്നെ വരെ തൂക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഇല്ല താഴെ പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് പറയണത് ഇതാ ഈ ഒരു ജിംക നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സാന്ത്വനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടതായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് എപ്പോഴോ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓർണമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഞാൻ വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളെപ്പോഴും ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബോക്സിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വെച്ചാൽ അതൊരു നാശവും വരാതെ നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഇതാ ഇപ്പോഴാണ് ഈ ജിമുക്കയാണ് ഈ റീസൻ്റായിട്ട് ഞാൻ സാന്ത്വനത്തിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ജിമുക്ക ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സാന്ത്വനത്തിൽ റീസൻ്റായിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജിമുക്ക തന്നെ ഇടാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഒത്തിരി ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങാനും എനിക്
ഭയങ്കര ഓവർ ഇതൊന്നും അതിലിടാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അപ്പം ഒരു കയ്യിൽ ഒരു വള ഇട്ടു മറ്റേ കയ്യിൽ വേറെ വള ഇട്ടു പിന്നെ ദാ റിങ് ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് റിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള മോതിരങ്ങൾ ഞാൻ കുറേ കൈ നിറയും റിങ് ഇടുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലപ്പം ഊരി വെച്ചതാ ഇപ്പം ഇതാ ഓർണമെൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മാല ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ സാന്ത്വനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ താലി മാല ആൽബി ചേട്ടൻ കെട്ടിയ താലിയാണ് ഇതിൽ കുഞ്ഞൊരു ലോക്കറ്റുണ്ട് അതെനിക്ക് മുന്നേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോക്കറ്റാണ് ഇതാ ഒരു ഭഗവതിയുടെ ഞാൻ ദേവി ഭക്തിയാണ് അപ്പം ഈ ദേവിയുടെ ലോക്കറ്റ് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇപ്പം അത് ആൽബി ചേട്ടൻ കെട്ടിയ പൂത്താലി എന്നൊക്കെ പറയാം ആലിലെ താലി അത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഇട്ടു നെക്സ്റ്റ് എന്താ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ എന്താ സാന്ത്വനത്തിലെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ സാരി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ സാരിയാണ് ഞാൻ ഉടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമാണ് അപ്പം ഈ സാരി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി ബാക്കി ഹെയർ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ സാരി കൊടുക്കട്ടെ കണ്ടിടാൻ അപ്പം അതെ സാരി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ സാരി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഇതാ സാന്ത്വനത്തിലെ ജയന്തിയുടെ ഏകദേശം ലുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹെയറും കൂടെ കെട്ടണം ഹെയർ കെട്ടാൻ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കോമ്പ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മുടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുക സിന്ദൂരം ഇടുക അപ്പോൾ പിന്നെ സാന്ത്വനത്തിലെ ജയന്തിയായി ഞാൻ സൈഡ് സെൻറ്റർ ചിലപ്പോൾ എടുക്കാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് സെൻറ്റർ പാർട്ടീഷൻ എടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് സൈഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതാ കോമ്പ് ചെയ്ത് ക്ലിപ്പ് വയ്ക്കാം ഒരു ക്ലിപ്പും കൂടെ മുടിഞ്ഞു ഇതാക്കി അപ്പം അതാ ജയന്തിയുടെ ഹെയർ ക ഹെയർ അയ്യോ ഹെയർ മേക്ക് ഓവർ അല്ലേ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആ ഹെയർ സ്റ്റൈലും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജയന്തി ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം ഷോർട്ടിന് തൊട്ട് മുന്നെയാണ് അത് ഓർക്കണത് അപ്പം നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ആ പയ്യൻ ഓടിക്കൊണ്ട് തരും സിന്ദൂരം സിന്ദൂരം കൂടി ഇട്ടാൽ അപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ മേക്ക് ഓവർ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതാ സിന്ദൂരം കൂടി ഇട്ടാ അയ്യോ ഹലോ അല്ല ഇത് ഇത് അപ്സരല്ല ഇത് ജയന്തിയാണ് അതെ അത് ശരിയാ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും മറ്റേ എന്റെ കയ്യിലും മറ്റേ ഒരു മറ്റേ ചിട്ടിക്കാരൊക്കെ പോണ പോലെ ഒരു പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും വാലറ്റ് ജയന്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാലറ്റ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അത് ലൊക്കേഷനിലാണ് അല്ലേ കാരണം അത് അത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാരണം നമ്മള് കൈ കൊണ്ട് നടന്നാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇല്ല എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയൊന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഡയറക്ടർ ചേട്ടൻ രാജീവേട്ടൻ വാങ്ങി വെച്ചേക്കുവാണ് ഷോർട്ടിന്റെ സമയത്ത് എന്റെ കൈ തരാറുള്ളു ഇനി ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ അതായത് അഭിനയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ജയന്തി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതായത് നമ്മള് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് ഒരു ഇപ്പൊ അപ്സരേനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് അപ്സരയുടെ അമ്മ ചേച്ചി ഞാനാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പരിധി ഒരു അമ്മയും ഞാനും ആയിരിക്കും അപ്സരയുടെ ഒരു മാറ്റം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചേച്ചി വിട്ടാ ഏഹ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അപ്സര എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇന്ന് ജയന്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റുന്ന ആർക്കായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കാര്യമുള്ള എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ചെയ്ത ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്സർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പത്ത് അവാർഡ് വെച്ച് കിട്ടാറുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ ജയന്തി അല്ലേ ജയന്തി അല്ലേന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് എവിടെ പോയാലും സൂപ്പർ ഇപ്പൊ ലുലുമാളിൽ പോയാലും സാധാരണ കടയിൽ പോയാലും മീൻ മേടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയാലും ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോയാലും അറിയാത്തവരും അതെ ഇത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാനൊരു ഇരുപത്തി മൂന്നോളം സീരിയലുകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം അറ
വിളിച്ച് ഞാൻ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയണം രണ്ടേ രണ്ട് കഥാപാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഞാൻ കൈരളിയിൽ ചെയ്ത ഉള്ളത് പറഞ്ഞാലെന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലിൽ സ്നേഹലത എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം അത് എവിടെ ആ സമയത്ത് എവിടെ പോയാലും അയ്യോ സ്നേഹലത കൈരളിയില ഉള്ളത് പറഞ്ഞാലും നായിക അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അറിയപ്പെടും ഇപ്പോൾ സാന്ത്വനത്തിലെ ജയന്തി പിന്നെ ഈ ജയന്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ര വേറൊരു വിധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നും മാസത്തിൽ വെറും ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ മാത്രം സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ചിലപ്പോൾ ചില മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത് സാന്ത്വനം സീരിയലിൽ മുപ്പത് ദിവസവും കാണുന്ന ആർത്തശകളോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ അല്ലെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം ഏറ്റെടുത്തു അതാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം ഒരു ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗ്യാണ് ആ ആർട്ടിസ്റ്റ് കഴിവുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്സരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ മാറിപ്പോയി അതായത് അപ്സർ എന്താന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്സർ എല്ലാം ഒരിക്കലും ജയന്തി അതെ അത് ഈ മേക്ക് ഓവർ രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല സ്വഭാവത്തിൽ വേറൊരു കഥാപാത്രമാണ് അപ്സര പലപ്പോഴും എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് സീരിയല് കാണാൻ എന്നെ പിടിച്ചു ചേട്ടൻ എന്താ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് കാണാതെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നടക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വൈകിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്തെ കാണാറ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അന്നും ഇന്നും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ നൂറ് മാർക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അപ്സരേനെ മാത്രമേ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ സാന്ത്വനത്തിലെ ജയന്തിനി മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതാണ് ജയന്തിയുടെ വിശേഷങ്ങള് ജയന്തിയുടെ മേക്ക് ഓവർ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡും എന്റെ ഈ മേക്ക് ഓവർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തൽക്കാലം ഈ മേക്ക് ഓവർ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് അതിന്റെ പേരാലോ അതിന്റെ പേരാ അതിന്റെ പേരാൻ പോവാണ് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ